Hai guys, dah selamat datang. Xiaomi adalah jenama yang sudah mendapat kepercayaan ramai dengan menawarkan produk boleh kata cukup berkualiti pada harga yang jauh lebih mampu milik berbanding peranti mercu atau jenama lain seperti Samsung, HTC, Huawei dan banyak lagi. Kali ini saya berkesempatan untuk mencuba peranti Xiaomi Mi 8 Pro untuk merasai bagaimana peranti ini digunakan dalam masa yang boleh kata singkat untuk digunakan seperti kelancaran, binaan, kelebihan dan sebagainya. Pertama sekali, skrin di sini agak besar iaitu bersaiz 6.21 inci dengan kelebihan white color pada skrinnya. Walaupun harga yang ditawarkan agak berpatutan, tetapi aplikasi YouTube rasmi tidak dapat memainkan video HDR. Hasilnya, video yang pudar dan kekurangan warna. Namun video yang lain akan dapat dimainkan seperti biasa berdasarkan kualiti yang diberikan. Viewing angle yang bagus jadi anda tidak mempunyai masalah melihat skrin dari sudut berbeza dari segi kualiti, skrin dan sebagainya. Rekaan di sini menggunakan kaca belakang yang telus. Ini adalah kelebihan Xiaomi Mi 8 Pro ini. Dengan itu secara asasnya akan nampak komponen dalam peranti ini. Jika diteliti terdapat nama-nama yang membuat komponen yang digunakan iaitu prosesor daripada Snapdragon atau memori dalaman yang dibekalkan oleh Samsung iaitu UFS 2.1, kod Xiaomi Corporation dan beberapa ayat yang bagi saya tidak begitu bermakna. Mengagumkan di sini adalah ia menggunakan Snapdragon 845 dengan gabungan 8GB RAM dan setoran dalaman 128GB sahaja tanpa sebarang tambahan memori seperti slot SD card atau pilihan lain malangnya anda masih akan dapat setoran yang cukup besar untuk menyimpan segala aplikasi, gambar mahupun video sistem operasi di sini masih lagi menjalankan Android 8.1 dengan antara muka MIUI 9.6 walaupun pada hiasan belakangnya meletakkan MIUI 10 mungkin masa akan datang kemas kini ini akan sampai harap-harap ini turut membawakan kawalan gesture seperti peranti yang ada pada iPhone contohnya saya sendiri merasakan yang ianya agak kekok menata kiri dan kanan untuk kembali mungkin akan terbiasa selepas beberapa hari penggunaan rasanya walau bagaimanapun anda tidak dapat melihat video Netflix dalam kualiti HD ini kerana ia membawakan lesen Widevine L3 sama seperti Pocophone yang sepatutnya diberikan Widevine L1 untuk menonton pada resolusi yang tinggi Membawakan kamera bersaiz 12MP biasa dan 12MP telefoto yang memberikan kelebihan mengzoom dengan lebih dalam tanpa kehilangan kualiti. Menariknya ia turut menawarkan OIS hanya untuk kamera wide biasanya sahaja dan berkemampuan merakam video 4K. Hasil gambarnya pula nampak tajam dan berkualiti tanpa ada sebarang masalah blur setiap kali menekan butuan shutter. Terima kasih kepada OIS itu sendiri. Xiaomi Mi 8 Pro ini turut menyertakan imbasan wajah menerusi IR kamera yang terletak pada takuk atas skrin yang agak pantas untuk membukanya baik pada siang mahupun di malam hari menyah kunci peranti. Namun jika anda mahukan lebih security, boleh gunakan imbasan cat jari terbina di dalam skrin. Dahulunya mungkin rasakan fungsi ini agak mustahil, kini ianya ada pada peranti yang boleh kata tidak begitu mahal sekarang. Sedikit peringatan bahawa ianya sedikit perlahan berbanding butang imbasan cat jari biasa. Dalam penggunaan yang singkat ini, saya tidak sempat untuk menguji baterinya yang rendah iaitu 3000 mAh. Tetapi Xiaomi masih meletakkan 8GB RAM pada peranti ini. Oleh kerana ianya menggunakan chip Snapdragon 845, gaming pada telefon ini dapat memainkan dengan begitu baik sekali. 8GB RAM tersangatlah cukup dan dijangka dapat bertahan dengan lebih lama atau future proof. Pada pendapat saya terhadap peranti ini adalah sangat baik. Bina yang cukup berkualiti dengan kemasan kaca dan hiasan dalamannya cukup cantik sekali tanpa mengorbankan prestasi yang biasanya untuk menjimatkan kos. Namun saya lebih pentingkan jangka hayat bateri dan sedikit terkesan dengan bateri sebesar 3000 mAh saja. Kami tidak pasti sama ada ini adalah kerana kosmetik itu sendiri. Bagi saya agak melampau hanya untuk hiasan semata-mata. Jika anda sukakan Xiaomi Mi 8 Pro ini, ianya dijual pada harga RM2,399 dengan pilihan warna hitam sahaja. Spesifikasi 8GB RAM dan setoran sebanyak 128GB tetapi jika anda tidak mementingkan kosmetik imbasan cat jari di bawah skrin spek sedikit rendah anda boleh jimatkan duit sebanyak RM600 dengan membeli Xiaomi Mi 8 versi biasa macam biasa guys tinggalkan like dan subscribe kita berjumpa lagi di video seterusnya